Çok kıymetli bakanım, çok kıymetli milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanım, ilçe belediye başkanlarım, çok kıymetli rektörüm, çok kıymetli kulüp başkanım, çok kıymetli hazırım. Ben de hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Divan Başkanlığıma da saygılarımı iletiyorum buradan. Şimdi tabi öncelikle şehrimizin kulübünün kongresinin vatanımıza, milletimize, devletimize ve şehrimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kongrelerde istişareler yapılır, tartışmalar yapılır. Belli başlı konular gündeme getirilir. Kararlar alınır. Kongre salonları aile ortamı gibidir. Konuşulması gereken her şey bana göre konuşulur. Biraz önce Memduh Başkanım konuşmasını yaparken tabii Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak her zaman toparlayıcı, her zaman olumlu, her zaman bir büyüğümüz olarak telkinlerde bulunan bir Büyükşehir Belediye Başkanı'na sahibiz. Dedi ki geçmişi konuşmanın çok bir anlamı olmaz. Buradaki hazırlığımdaki kişilerin de geçmişi konuşacağını düşünmüyorum. Bunun bir faydası olacağını da düşünmüyorum dedi. Ben kendisine bu manada katılmadığımı ifade etmek istiyorum. Şunun için şunun için bunu şunun için söylüyorum. Şimdi eğer geçmişi hatırlamazsak geleceğe yürüyemeyiz. Bu da benim bu zamana kadarki hayat tecrübem çocukluğumdan bugüne. Biz geçen kongrede bu salondan içeri giremedik Sayın Başkan. Bizi geçen salon geçen kongrede bu salondan içeri sokmayan, sokturmayan, girmemizi istemeyen bir zihniyet söz konusuydu. Şehrin milletvekili olarak elbette Kayseri'de istediğim yere istediğim gibi girerim. Türkiye'nin her yerinde de girerim ama kapalı kaledeki kardeşlerimi yalnız bırakmamak adına girmedim. Peki o gün bu salonda olan kişiler bugün neredeler? Veya o gün veya o gün bu salonda olup da ne kararlar alındı, neler yapıldı? Birazdan kulüp başkanımız herhalde şeffaf olarak yaşadıklarını anlatacaktır. Çünkü biraz önce İsmail Emrah Karayel milletvekilimiz çok güzel ifadelerle anlattı. Evet Türkiye'de, dünyada bizi temsil eden Kayseri ismini öne çıkartan, Kayseri Spor markasını öne çıkartan bir başkana sahibiz. Ve kendisi de yaşadıklarını birazdan anlatacaktır. Burada dinledik faaliyet raporunu, burada dinledik mali raporu. Evet. Ama işinde bir özeti var. Benim bildiğim kadarıyla geçmişten gelen 120 milyon TL'yi ödemiş bir başkan var. Bu 120 milyon TL'nin hesabını eğer bir sormayalım diyorsanız işte burada salon, burada hazırım. Kayseriler burada Sormayalım ama bu hesabı soracak bu şehirde bir kişi varsa bir kişi kaldıysa diyeyim bir kişi kalacaksa o da Baker Soydur bunu hiç kimse unutmasın. Çünkü çünkü oturup konuştuğumuzda hep şunu söylüyoruz. Öseteki bakanım Sayın Onursal Başkanımızla sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Diyor ki Baki Kamu malından bir TL kim yediyse onun Allah belasını versin diyor. Bu hesabı da hep birlikte soralım diyor. Bunu Sayın Bakanımız söylüyor ve zaman zaman şöyle şeylere şahit oluyorum şahsıma. Ya siz mahkemeye vermiştiniz, savcılığa vermiştiniz. Bunun akıbeti ne oldu? Bakir Soy bu konuyu takip ediyor mu? Etmiyor mu? Arkadaşlar ben... Mustafa Baki Ersoy olarak götürdüm. Savcılığa dilekçemi verdim. Beş tane ayrı dilekçem var aynı dosyanın içerisinde. Eğer müdahil olmak isteyen varsa diye de sosyal medya hesaplarımdan yazdım numarasını. Dosya numarasını yazdım. Hazırlık numarasını. Burada bütün devlet erkanımız burada. Kayseri'nin önde gelenleri burada. Adliye de orada. Köşe yazısı yazıyor gazeteci arkadaşlarımız. Acaba bu dosya ne oldu? Kapatıldı mı? Acaba Şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Dosya orada arkadaşlar, adliyede. Ama benim görevim şu. Ben herhangi bir adliyedeki yetkiliyi, görevliyi arayıp da bu dosyayla ilgili sıfatım gereği bir şey söylemek istemiyorum. 
Ama takip etmek isteyen varsa orada. Ama şunu yapmayacağız. Kapalı kapılar arkasında konuşacağız. Şöyle oldu, böyle oldu diyeceğiz. Akabinde hiçbir şey olmamış gibi devam edeceğiz. Ya da bunu birilerinden bekleyeceğiz. Yok arkadaşlar böyle bir şey yok. Hesap soracaksak hep beraber soracağız. Ben öncülüğünü yaptım buyurun. Ben öncülüğünü yaptım. Delilleriyle koydum ortaya. Ve sözümün sonuna kadar arkasındayım. Sonuç, sebep, ne, ne olursa olsun bu konunun sonu kime dayanırsa dayansın. Bakın, Memduh Başkanım yine söylüyorum, çok olumlu bir konuşma yaptı. O bizim büyüğümüz. Benim ona saygım sonsuz. Ama şöyle bir ifade kullanıyorlar her zaman. Bu şehirde hep beraber yaşıyoruz. Evet, hep beraber yaşıyoruz. Ama öyle yok. Kimimiz milyon eurolarla yaşayacağız, kimimiz aç yaşayacağız, kimimiz alacağız, götüreceğiz, yaptığımız yanımıza kar kalacak. Ben bunu kabul etmiyorum. Bakın, ben yine söyledim, yine söylüyorum. Bu salonun önünde söyledim. Bize ne dediler biliyor musunuz arkadaşlar? Karanlık odaklar dediler, karanlık. Karanlık odaklarmışız biz, düşünebiliyor musunuz? Biz inanın, yeminle söylüyorum... Allah şahit sizden karanlık olamayız. Sizin yaptıklarınızı biz südümüz gereği, vicdanımız gereği yapamayız. Bu kulübe verdiğiniz zararı veremeyiz. Ama bunun hesabını soracağız. Bu böyle kalmayacak. Bu böyle kalmayacak. Adli mercilerde soracağız. Hukuken soracağız. Takipçisi olacağız. Evet bu şehirde yaşıyoruz. Baker soy soramazsa Baker Ersoy soracak. Oğluma vasiyetimdir. Baker soy soramazsa Baker Ersoy soracak. Soracak. Arkadaşlar yazıyor çiziyor ya bu Baki Ersoy Kayseri Spor'la ne yapıyor? Ben Kayseri Spor'la bir şey yapmıyorum. Yine Memduh Başkanımın söylediği gibi ol denilen yerde olurum, olma denilen yerde olmam. <gülüyor> kulüp başkanımız, kulüp başkanımız burada yaşıyor canlı şahit. Bana desin ki Baki Ersoy kardeşim, ben onun kardeşiyim. Sen bana zarar veriyorsun, kulübüme zarar veriyorsun. Ben stadın önünden geçmeyeceğim arkadaşlar. Ben izlerim maçımı, her yerde seyrederim. Ama bazı arkadaşlar gidiyorlar, koltuğun altına gidiyorlar başkanı, başkanım. Baki böyle fotoğraf verme. Bazı siyasiler tarafından, bazı dengeler tarafından bu hoş karşılanmıyor diyorlar. Yanıma da geliyorlar emret reis bir, bir, bir emrin var mı diyorlar. Şahsiyetli olacağız, namuslu olacağız, şerefli olacağız. Bu olmazsa olmaz arkadaşlar. Biz bunları bu aile olarak burada konuşacağız. Kimse sözlerimi yanlış anlamasın. Kimse. Bu şehirde, bu şehirde siz bazı şeyler yapacaksınız. Ondan sonra üstü kapatılacak. Ya neyse önemli değil diyeceksiniz öyle mi? Kusura bakmayın. Berna Başkan bugün maddi olarak çok büyük sıkıntılar yaşamaktadır ben biliyorum. Şahidim. Ha birileri şunu da söylüyor. Ya bu Berna Gözbaşı 170 milyon TL'yi nereden almış arkadaş? Bizim üç göbektir ticaret yapan dedelerimiz var, sülalemiz var, bizde böyle bir para yok diye toplumlarda söylerken ben şunu söylüyorum. Ben Berna Başkan'ın dürüstlüğüne şahidim diyorum. Ben şahidim. Ha yarınlarda sıkıntılı gördüğüm şeffaf olmayan bir işini görürsem ona da dikilirim. Kardeşliğimizi bir tarafa koyarım. Hesabını sorarım. Ama 170 milyon TL'yi nereden aldı verdi. Birazdan gelsin açıklasın nereden alıp verdiğini. Banka hesapları orada. Ticareti orada. Cirosu orada. Bunu soracağınıza bu 170 milyon TL'yi niye harcadı bu kadın diye niye sormuyorsunuz arkadaş? 120 milyon 120 milyon TL 120 milyon TL borç yapılacak. Bırakıp gidilecek, şehirde ne güzel gezilecek, gezemiyorlar. Çok şükür de rahat gezemiyorlar, rahat kafalarını yastığa koyamıyorlar arkadaşlar. Milyon eurolarını sizi huzurlu etmez, etmeyecek. Ben bunu böyle biliyorum. Evet yarınlarda da bu şehirde varız. Ömrümüz yettiğince varız. Biraz önce vasiyet ettim 7 yaşındaki Bakihan'a. Ben sormazsam hesabını Bakihan soracak. Bunu herkes görecek. Evet biz bu şehirde yaşıyoruz ama kimse konuşmayacak. Kimse konuşmayacak. Sen bu kadının bu parayı harcadığına inanıyor musun? Evet inanıyorum. Doğru. Yanlış transferler olabilir. Tutmamış transferler olabilir. Eksik işler olabilir. Sportif anlamda. 
Ne dedi? 30 milyon TL'yi bağışlıyorum dedi. Arkadaş siz cebinizden 3 TL vermediğiniz gibi bu kulübün imkanlarını aldınız. Kendi şirketleri de peşkeş çektiler. <gülüyor> Bazı arkadaşlar da şöyle düşünüyorlar. Bak Ertoy'un kardeşi Latif Ersoy bu yönetime girer mi girmez mi? Girer mi girmez kardeşim girmez. Bizim bunlarla işimiz yok. Bizim adımız soyadımız Allah şükür bize yeter. Bizim bir hesabımız kitabımız da yok. Bugün bu takım için bu kulüp için kimin ne yaptığını yarın tarih yazacak. Ben de, ben söylemeyeceğim. Tarih yazacak. Bak net altını çiziyorum tarih yazacak. Ben söylemeyeceğim. Ama benim ailemin aile fertlerimin adını boş işlerde kullanmayın. Bizim hesabımız yok kardeşim. Benim oğlum profesyonel futbolcu. Var mı bilenizde ara? Aranızda bilen var mı? Profesyonel futbolcu. Sözleşmesi maddesi nedir biliyor musunuz? Kayseri Spor istediği anda istediği dakikada bonservis bedeli ödemek sizin istediği bedel karşılığında transferini yapabilecektir yazıyor benim oğlumun sözleşmesinde. Var mı böyle sözleşme yaptıracak başka bir kişi bize? Ben bu kadar milliyetçi adamım. Ben sevdamız Kayseri derken boş yere söylemiyorum arkadaşlar. Ama bunları da bileceğiz. Bunları da konuşacağız. Ben her zaman söylüyorum. Hesaplaşmadan helalleşme olmaz. Ha bekliyorum. Neyi bekliyorum? Adli makamları bekliyorum. Adli makamlardan gelecek kararı bekliyorum. Henüz bana gelen bir karar yok. Bakacağız. Sevgili müfettişlerimiz nasıl bir rapor yazmış? Kamuoyuna göstereceğim. Ama benim söylediğim net. Delikanlı olsunlar. Gelsinler kulüp başkanının yanına desinler ki. Başkanım ya. Bakersoy Soy bunu söylüyor. Kamuoyu bunu konuşuyor. Bu dillendi. Biz ne yapabiliriz kulüp için? Desinler. Birileri diyet ödettirecekti bu arkadaşlara. Ödesinler. Berna Başkan beni ararsa canlı yayında da söylemiştim televizyonda. Derse ki eğer Bakersoy, Soy biz bu arkadaşlarla kulübümüz menfaatleri adında birleştik sulh olduk. Sen bu konuyu kapat derse bir tek Berna Başkan'ın söylediğini yaparım. Bunun da altını kalın çizgilerle çiziyorum. O da kulüp başkanımız olduğu için ve inandığım için.